హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మనలా ఎక్స్పెన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం ఈనాడు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ అండ్ సాక్షి కవర్ అయినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ కవర్ చేస్తూ దాంతోపాటు పిఐబి అండ్ ఆల్ ఇండియా రేడియో ఇందులో ఏవైతే కవర్ అయ్యాయో వాటిని మనం వన్ లైన్ రెస్లో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది వీడియో ఎండింగ్లో మనం క్విజ్ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ లాస్ట్ సాటర్డే రోజున మీకు ఏదైతే క్విజ్ అడిగానో దాని ఆన్సర్స్ మళ్ళీ ఈరోజు క్విజ్ క్వశ్చన్స్ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఇందులో ఫిఫ్త్ రోజు అండ్ సిక్స్త్ రోజు రెండు రోజులకు సంబంధించినటువంటి జూలై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ న్యూస్ని మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ మీకు మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో కమ్యూనిటీ పేజీలో ఈరోజు నేను మీకు ఏం చదవాలో పోస్ట్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ మార్ ఐ మీన్ ఆఫ్టర్నూన్ ఈనాడులో ఏం చదవాలి సాక్షిలో ఏం చదవాలి అండ్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో ఏం చదవాలండి ఓకే సో మరి ఈరోజు మనం ఈ యొక్క వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోయేటటువంటి ఆర్టికల్స్ ఏంటంటే సో ఫస్ట్ వన్ when bailey's exception idi manaki indian express lo ochinatundi editorial second one aatma nirbhar in agriculture idi kuda manaki indian express lo cover ayindi students next one missing female idi manaki last two three days ga different different news paper lo cover ayindi the what anitini kuda summarized form manam discuss cheyadam jarugutundi so ee roju ee nadu lo so e governance gurinchi oka editorial cover ayindi students అది చాలా జనరలైజ్డ్ కవర్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు దాన్ని మనం డిస్కస్ చేయట్లేదు నిన్నటి ఈనాడు న్యూస్ పేపర్లో సో మన తమిళనాడులో జరిగినటువంటి ఇష్యూ కవర్ అయింది దాన్ని మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఓకే తమిళనాడు తూతుక్కుడిలో ఏం జరిగింది కస్టోడియల్ డెత్ అంటే ఏంటి ఈ యొక్క డీకే బస్సు కేస్ అవి మనం డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి ఈ యొక్క ఈనాడు ఎడిటోరియల్ అనేది సో నిన్న ఈరోజు వచ్చినవి పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం లేవు మరి ఈరోజు వన్ లైనర్స్లో మనం డిస్కస్ చేయబోయేది ఈ యొక్క ఇక్కడ మీకు స్లైడ్లో ఉన్నటువంటి ఈ ఎనిమిది న్యూస్ కూడా మనం వన్ లైనర్స్లో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ ఓకే ఈ వన్ లైనర్స్లో మనం ఏంటంటే పిఏబి ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో అండ్ ఆల్ ఇండియా రేడియో ఇవి రెండింటిని కూడా కవర్ చేయడం జరుగుతుంది సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే ఫస్ట్ వన్ వెన్ బెయిలీస్ ఎక్సెప్షన్ ఇది మనకు పాలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ ఈ ఆర్టికల్ మీకు ఈజీగా అర్థం కావాలంటే సో ఒక కాన్సెప్ట్ జాగ్రత్త వినండి ఇక్కడ మీకు ఒక రెండు టర్మ్స్ రెండు టెర్మినాలజీ ఐడియా ఉండాలి ఒకటి అండర్ ట్రయల్ అండర్ ట్రయల్ దాంతోపాటు కన్విక్టెడ్ పర్సన్ కన్విక్టెడ్ పర్సన్ జాగ్రత్త వినండి స్టూడెంట్స్ అండర్ ట్రయల్ అంటే విచారణను ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఖైదీ ఓకే ఎవరైతే కనుక ఒక అతని పైన నేరం ఆరోపించబడి ఉంటుందో అతన్ని బయటకు వదిలేస్తే అతడు సాక్ష్యాలను తారుమారు చేస్తాడు అని అనుకుంటారు అతన్ని కూడా జుడీషియల్ కస్టడీలో అంటే కోర్టు పరిధిలో ఉంచడం జరుగుతుంది వాళ్ళనే అండర్ ట్రయల్ విచారణ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఖైదీలు అంటారు కన్విక్టెడ్ అంటే కనుక ఎవరిపైనైతే కనుక నేరం రుజువు చేయబడి వాళ్ళకి శిక్ష అనేది ఖరారు చేయబడుతుందో న్యాయస్థానం చేత వాళ్ళని మనం ఏమంటాం అంటే కన్విక్టెడ్ పర్సన్ అంటాం ఒక పర్సన్ కన్విక్ట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ అతను జైలు శిక్ష అనుభవిస్త అనుభవించాలి కదా అలా జైలు శిక్షను మనం సెంటెన్స్ అంటారు అనమాట సెంటెన్స్ సో ఈ మూడు పదాల గురించి మీకు అవగాహన ఉండాలి ఎందుకంటే నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేయబోయేది ఈ యొక్క అండర్ ట్రయల్ అంటే విచారణను ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఖైదీలు మన భారతదేశంలో ఏం జరుగుతుందంటే స్టూడెంట్స్ చాలామంది అంటే ఎవరైతే కనుక ఈ యొక్క రిచ్ పీపుల్ ఉంటారో వాళ్ళు విచారణను ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు వివిధ రకాలైనటువంటి కండిషన్స్తో బెయిల్ పైన బయటకు వచ్చి సో వాళ్ళ యొక్క న్యాయపరమైనటువంటి హక్కులను వాడుకుంటున్నారు అలా అలానే చాలామంది పేదవాళ్ళు మాత్రం వాళ్ళని విచారణ ఎదుర్కొంటూ వాళ్ళకి బెయిల్ తీసుకోలేక బెయిల్ తీసుకునే ఫెసిలిటీస్ తెలియక వాళ్ళకి చాలామంది ఈ యొక్క విచారణను ఎదుర్కొంటూ కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ యొక్క జైల్లోనే ఉన్నారు వాళ్ళు ఓకే అంటే వీళ్ళకి ఇంకా శిక్ష పడలేదు కాకపోతే విచారణ ఎదుర్కొంటూనే సో వాళ్ళు జైల్లోనే గడుపుతున్నారు ఒకవేళ రేపు వాళ్ళు ఒక ఇలా ఐదు పది సంవత్సరాలు విచారణ ఎదుర్కొంటూ జైల్లో ఉన్న తర్వాత వన్ ఫైన్ డే వాళ్ళు ఈ యొక్క ఎలాంటి నేరం చేయలేదు అని కోర్టు భావించి వాళ్ళను సో విడుదల చేసింది అనుకోండి అప్పుడు వాళ్ళు అనవసరంగా ఐదు నుంచి పది సంవత్సరాలు జైల్లో ఉన్నట్టే కదా సో ఇక్కడే అందరికీ కూడా న్యాయం అనేది సమానంగా వర్తించట్లేదు అన్న ఒక ఆరోపణ ఉంది ఇది మన భారతదేశంలో కాదు ప్రపంచంలో చాలా దేశాల్లో ఉంది కాకపోతే మన భారతదేశంలో ఇది ఎక్కువగా ఉందన్నమాట ఇప్పుడు మీకు అండర్ ట్రయల్ విచారణను ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఖైదీల సమస్య ఏందో మీకు తెలిసింది అర్థమైంది కదా స్టూడెంట్స్ సో నెక్స్ట్ మనం ఈరోజు ఈ యొక్క ఆర్టికల్లో కవర్ అయింది ఏందో చూద్దాం స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ వెన్ బెయిలీస్ ఎక్సెప్షన్ ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే జనరల్గా విచారణను ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఖైదీనను అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అయితేనే మనం అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళని జైల్లో పెట్టాలి వాళ్ళు సాక్ష్యాలను తారుమారు చేస్తారనుకుంటే అదర్వైజ్
ఓకే సో చూద్దాం అసలు వీళ్ళు ఈ యొక్క ఆర్టికల్లో ఏం చెప్పారు ఈరోజు అనేది ఫస్ట్ మనం ఇంట్రడక్షన్ తీసుకున్నట్టయితే కనుక స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఈ యొక్క ఖైదీలు కొంతమంది చనిపోతున్నారు స్టూడెంట్స్ జైళ్ళల్లో వాళ్ళతో పాటు ఈ యొక్క జైళ్ళల్లో ఈ యొక్క జనసాంద్రత అంటే తక్కువ ప్రదేశంలో ఎక్కువ మంది ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క కరోనా వ్యాప్తి అనేది చాలా విపరీతంగా స్ప్రెడ్ అవుతుందన్నమాట దాంతోపాటు చాలా తీవ్రమైనటువంటి ఆరోగ్య పరిస్థితులు కలిగి ఉన్నటువంటి అండర్ ట్రయల్ విచారణ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఖైదీలు వీళ్ళకి బెయిల్ అనేది రావట్లేదు బెయిల్ అనేది రావట్లేదు మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం జైళ్ళల్లో డెబ్బై శాతం మంది కూడా అండర్ ట్రయల్స్ విచారణను ఎదుర్కొంటున్న వాళ్ళే అంటే సమస్య ఏంటంటే వాళ్ళు విచారణను ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఖైదీలు అయినప్పటికీ వాళ్ళు తీవ్రమైనటువంటి ఆరోగ్య పరిస్థితుల్లో బాధపడుతున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి బెయిల్ దొరకట్లేదు దీనివల్ల ఏమవుతుంది వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి అనారోగ్య పరిస్థితులకు తోడుగా ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి వాళ్ళు చనిపోయినట్టయితే కనుక ఈవెన్ వాళ్ళు చేసినటువంటి నేర నేరం ఏం లేనప్పటికీ కూడా జస్ట్ బికాస్ వాళ్ళు అండర్ ట్రయల్గా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క చనిపోతున్నారు అంటే వీళ్ళ యొక్క రైట్ టు లైఫ్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ అనేది ఉల్లంఘన గురవుతుంది ఓకే మరి సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ కేసులు విషయంలో ప్రిజన్స్ ఈ యొక్క జైళ్ళు అనేవి హాట్ స్పాట్గా మారుతున్నాయి అంటే ఇక్కడ స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సుప్రీంకోర్టు ఏం చేసిందంటే ప్రతి రాష్ట్రాలు కూడా ఒక హై పవర్ కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలి హై పవర్ కమిటీ అంటే ఇందులో జైళ్ళకు సంబంధించినటువంటి డిప్యూటీ డైరెక్టర్ దాంతోపాటు సో లా అండ్ ఆర్డర్ ఈ యొక్క హోమ్ సెక్రటరీ వీళ్ళందరూ ఉంటారు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే జైళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఖైదీలందరినీ కూడా విభజిస్తారు అనమాట అంటే ఎవరైనా ఇల్ పేషెంట్స్ అంటే అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో ఉన్నారా ఎవరైనా సరే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఉన్నారా వీళ్ళందరినీ డివైడ్ చేసి ఎవరైతే కనుక అంతగా తీవ్రమైనటువంటి ఆరోపణలు ఎదుర్కోవట్లేదో వాళ్ళని బెయిల్ పైన విడుదల చేయాలి వీళ్ళని బెయిల్ పైన విడుదల చేస్తూ మీరు ఎవ్రీ ఒక వన్ వీక్ కోసారో ఎవ్రీ ఫైవ్ డేస్ కోసారో మీరు లోకల్లో ఉన్నటువంటి పోలీస్ స్టేషన్లో వచ్చి మీరు రిపోర్ట్ చేయాలి అలాంటి కండిషన్స్ మీద వీళ్ళని బెయిల్ పైన రిలీజ్ చేయాలి అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది సో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది మీకు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు చూద్దాం అసలు ఓకే సో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది అనేది ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో ఉంది మీకు ఆల్రెడీ తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది మరి ఈ యొక్క హై పవర్ కమిటీస్ హెచ్పిసి ఇవి మరి సుప్రీంకోర్టు చెప్పినట్టుగా ఖైదీలను అందరినీ కూడా వర్గీకరిస్తున్నాయా అలా వర్గీకరించి క్లాసిఫికేషన్ చేసి వాళ్ళకి నిజంగానే బెయిల్ ఇస్తున్నాయా లేదా చూద్దాం మనం ఒకసారి ఓకే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ యొక్క హై పవర్ కమిటీలు ఈ యొక్క జైల్ని అంటే ఒక జైలుకు సంబంధించినటువంటి ఎవరైతే కనుక ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఉన్నారో ల్యాక్టేటింగ్ ఉమెన్ అంటే పాలిస్తున్నటువంటి మదర్ ఉన్నారు ఫారినర్స్ ఎవరు ఉన్నారు వీళ్ళందరి సంబంధించి ఒక క్లాసిఫికేషన్ చేయట్లేదు ఇంకా ఢిల్లీలోనైతే కనుక స్పెషల్గా ఏం చేసిందంటే ఢిల్లీలో ఈ యొక్క ఫారినర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ యొక్క హై పవర్ కమిటీ క్లాసిఫికేషన్లో ఇంక్లూడ్ చేయలేదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఢిల్లీ జైల్లో వంద మంది ఉంటే అందులో ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఫారినర్ ఉంటే ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ పక్కన పెట్టేసి రిమైనింగ్ ఎయిటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ని ఈ యొక్క హై పవర్ కమిటీ క్లాసిఫై చేసింది అనమాట అంటే ఈ ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్కి బెయిల్ దొరికే ఛాన్సే లేదు అంటే ఇక్కడ మనము రైట్ టు లైఫ్ అనేది అందరికీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామా చేయట్లేదు ఇది ప్రధానంగా హై పవర్ కమిటీ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఆరోపణ దాంతోపాటు ఎవరైతే కనుక ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఉన్నారో ఎవరైతే కనుక ల్యాక్టేటింగ్ మదర్ ఉన్నారో వీళ్ళు ఏంటంటే బేసికల్లీ ఇప్పుడు మనకు న్యూస్ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఢిల్లీలో ఇద్దరు ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఖైదీలుగా ఉన్నారు మహారాష్ట్రలో ఎనిమిది మంది ఉన్నారు బేసికల్లీ వీళ్ళని ఏంటంటే ఈ యొక్క హై పవర్ కమిటీ అనేది వీళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి వీళ్ళని బెయిల్ పైన సో విడుదల చేయాలి కాపతల చేయట్లేదు ఈవెన్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ మినిస్ట్రీ వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఖచ్చితంగా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి బెయిల్ ఇవ్వాలి దానివల్ల తను ఈ యొక్క జైలు బయట ఈ యొక్క చైల్డ్ బర్త్ ఇచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఎస్పెషల్లీ ఎందుకు చెప్పిందంటే గతంలో ఒక ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ తీవ్రమైనటువంటి నేర ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటుందని చెప్పేసి తన యొక్క చైల్డ్ బర్త్ అనేది జైల్లోనే అయ్యే విధంగా చేయడం జరిగింది దానివల్ల ఏంటంటే ప్రీమేచ్యూర్ బేబీ అంటే బేబీ డెలివరీ సరే కాకపోవడం వల్ల బేబీతో పాటు మదర్ కూడా చనిపోవడం జరిగింది ఇది ఎంత హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్ మనమే అర్థం చేసుకోవచ్చు అలానే నేషనల్ కమిషన్ ఆఫ్ ఉమెన్స్ వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే బేసికలీ ఎన్సీడబ్ల్యూ వీళ్ళు కూడా ఒక మహిళ ఈ
ఎవరికైతే కనుక ఉమెన్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఉంటారో వాళ్ళకి నాన్ కస్టోడియల్ మెథడ్స్ అంటే నిర్బంధంలోకి తీసుకోకుండా వాళ్ళని విచారించాలి అని చెప్పేసి ఇవి చెప్తున్నారు అయినా వీటన్నింటిని కూడా మనం ఎక్కడైనా ఫాలో అవుతున్నామా ఫాలో అవ్వట్లేదు నేను మీకు ఇక్కడ ఒక చిన్న పాలిటీ క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్కి పార్డనింగ్ పవర్స్ ఉంటాయి కదా ఈ యొక్క పార్డన్ అని చెప్పేసేసి రిస్పైట్ రిప్రైవ్ దాంతోపాటు రిమిషన్ కమ్యూట్ అని ఉంటుంది కదా మరి ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అలానే ఒక ఖైదీకి స్పెషల్ కండిషన్స్ అవసరం ఉన్నప్పుడు అతని యొక్క జైలు శిక్షను దాంతోపాటు అతని యొక్క శిక్షా స్వభావాన్ని ప్రెసిడెంట్ తగ్గించవచ్చు ఆ దేన్ని బట్టి దేన్ని ఉపయోగించుకొని పార్డన్ ఉపయోగించుకోనా రెమిషనా కమిషనా లేకపోతే రెస్పైటా రిప్రైవా ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ ఇది పాలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో మరి అంతర్జాతీయంగా నిబంధనలు ఏం చెప్తున్నాయి మనకు అర్థమైంది మరి ఇప్పుడు మనం సో డిస్క్రిమినేషన్ ఇంకా మనం ఏంటంటే ఈ యొక్క నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఇందులో సెక్షన్ సిక్స్టీ వన్ ఏం చెప్తుందంటే ఏదైనా విపత్తు సంభవించినప్పుడు ఈ యొక్క సెక్స్ బేస్ మీద కానీ అంటే ఈ యొక్క లింగ నిర్ధారణ ఐ మీన్ ఈ యొక్క జెండర్ విషయం బేస్ మీద కానీ లేదా క్యాస్ట్ బేస్ మీద కానీ వీటిపైన వివక్షత చూపెట్టకూడదు ఓకే సో మరి ఇప్పుడు ప్రిజనర్స్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్ అంటే ఇప్పుడు జైళ్ళు అనేవి ఈ యొక్క ఇన్ఫెక్షన్తో ఎదుర్కొంటున్నాయి ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ ఉండేటటువంటిది అట్లాంటి ప్లేసులలో ఎవరైతే కనుక మరి విచారణ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఖైదీలు ఉన్నారో వాళ్ళని మనం నెగ్లెక్ట్ చేసి ఈవెన్ తీవ్రమైనటువంటి అనారోగ్యాన్ని ఎదుర్కొంటున్నటువంటి కూర్ ఈ యొక్క ప్రిజనర్స్ను కూడా మనం పట్టించుకున్నట్టయితే కనుక ఆబ్వియస్గా ఏమవుతుంది వాళ్ళని మనం డిస్క్రిమినేషన్ చేసినట్టే వాళ్ళకి ఈ యొక్క సెక్షన్ సిక్స్టీ వన్ ప్రకారం వాళ్ళని మనం వివక్షత చూపెట్టినట్టే సో ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ కోవిడ్ పాలసీ ఏం చెప్తుంది సీనియర్ సిటిజన్స్ దాంతోపాటు వివిధ వ్యాధులు ఎదుర్కొంటున్న వాళ్ళు ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ లాక్టేటింగ్ ఉమెన్ వీళ్ళందరూ కూడా హై రిస్క్ పాపులేషన్ వీళ్ళని జాగ్రత్తగా సో ప్రభుత్వం ఒక కంట కనిపెట్టాలనుంది మరి ఇదే కోవిడ్ పాలసీ జైల్లో ఉన్నటువంటి అండర్ ట్రయల్గా ఉన్నటువంటి ఈ కేటగిరీ వల్లనే సో ఈ యొక్క కోవిడ్ పాలసీ వాళ్ళని ఉద్దేశించి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం తీసుకోవాలని చెప్పడం కూడా మర్చిపోయినటువంటి విషయం అంటే వాళ్ళ గురించి ఎలాంటి స్పెసిఫికేషన్స్ ఇవ్వలేదు సో ఇకనైనా ప్రభుత్వం ఏం చేయాలంటే కంక్లూజన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం డిస్కస్ చేసే ఏంటంటే ఈ విధంగా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కానీ ల్యాక్టేటింగ్ ఉమెన్ కానీ సో ఎల్డర్ పాపులేషన్ ఎవరైతే కనుక ఇలా అండర్ ట్రయల్ ఎదుర్కొంటున్నారో వాళ్ళని ఇలా వివక్షత చూపెట్టడం అనేది సో మన బేసికల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సెక్షన్ ఉన్న సెక్షన్ సిక్స్టీ వన్ ప్రకారము సో చట్టాన్ని ఉల్లంఘించినట్టు అవుతుంది కాబట్టి ఇకనైనా సరే అట్లీస్ట్ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ అయిపోయే దాకా కూడా సో ఈ యొక్క ఫ్రెష్ అరెస్ట్లపైన మారటోరియం ఉండాలి అంటే ఈ యొక్క అండర్ ట్రయల్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం అనేది ఎక్సెప్షనల్ కేసులలోనే జరగాలి కానీ అంతే తప్పించి ఎవరైతే కనుక పేదవాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళందరినీ కూడా విచారణ ఎదుర్కొంటున్నారో అన్న నిమిత్తంతో వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళి జుడిషియల్ కస్టడీలో పెట్టకూడదు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అంటే ఈ ఆర్టికల్ తర్వాత మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే జుడీషియల్ కస్టడీ ఈ యొక్క అండర్ ట్రయల్ అనేది ఎక్సెప్షనల్గా వాడాలి అంతే తప్పించి సో ఇష్ట రీతిన వాడకూడదు ఓకే సో మనం ఈ ఆర్టికల్లో ఇంట్రడక్షన్ అసలు ఏం జరిగింది ఇప్పుడు ప్రిజనర్స్లో ఏం జరుగుతుంది సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది మరి యొక్క హై పవర్డ్ కమిటీస్ అంటే ఏంటి దాంతోపాటు జైళ్ళలో ఉన్నటువంటి ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కానీ లేదా ల్యాక్టేటింగ్ ఉమెన్ కానీ ఎలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు వాళ్ళ గురించి ఈ యొక్క నేషనల్ కమిషన్ కానీ లేదా మినిస్ట్రీ ఫర్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అలానే ఇంటర్నేషనల్ ఈ యొక్క రూల్స్ ఎలా ఉన్నాయి దాంతోపాటు డిస్క్రిమినేషన్ వివక్షత ఎలా ఎదుర్కొంటున్నారు ప్రిజన్లో ఉన్న వాళ్ళు జైళ్ళల్లో ఉన్నవాళ్ళు సెక్షన్ సిక్స్టీ వన్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్లో సెక్షన్ సిక్స్టీ వన్ ఏ విధంగా వాళ్ళకు ఉల్లంఘించబడుతుంది అని డిస్కస్ చేస్తూ ఫైనల్గా మనం కంక్లూజన్ని డిస్కస్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ మరి రెండవ ఆర్టికల్ ఆత్మ నిర్భార్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఇందులో మనం బేసిక్ డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే ఆత్మ నిర్భార్ స్టూడెంట్స్ ఆత్మ నిర్భార్ అంటే ఏంది ఈ యొక్క స్వావలంబన మరి స్వావలంబన అంటే మీనింగ్ ఏంది అంటే ఏదైతే కనుక మనం దిగుమతి చేసుకోకుండా మన భారతదేశంలోనే వాటిని మనం అభివృద్ధి చేసుకోగలుగుతామో వాటిని మనం ఉత్పత్తి చేసుకోగలుగుతామో వాటిపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అంతే తప్పించి స్వావలంబన అంటే మీనింగ్ మొత్తం ఇంపోర్ట్ను ఆపేయాలని కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయిల్ ఉంది స్టూడెంట్స్ మనకు కావాల్సిన ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ముడి చమ్మడిని మనం దిగుమతి చేసుకోవాలి దీన్ని కంప్లీట్గా ఆపేసేసి మన భారతదేశం
మనం ఇంకెక్కువ ప్రోత్సహించాలి దిగుమ తీసే విషయాలలో మనం వేటి యొక్క దిగుమతులు తగ్గించుకోవాలి వాటికి ఏమైనా ప్రత్యామ్నాయాలు ఉన్నాయా అనేది మనం ఈ యొక్క ఆర్టికల్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఓకే మరి లెసన్ ప్లాన్ ఎంతో చూద్దాం దానికన్నా ముందు ఈరోజు మనకి ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో ఇది అపోజిట్ ఎడిటోరియల్ ఎడిటోరియల్ పేజీకి అపోజిట్లో రావడం జరిగింది మీ దగ్గర ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ పేపర్ ఉంటే చూసుకోవచ్చు మరి ఫస్ట్ ఎసెన్స్ ఈ ఆర్టికల్లో మనం ఏం చర్చించబోతున్నాం ఇదివరకు మీకు చెప్పినట్టు ఏంటంటే సో మన భారతదేశం అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల విషయంలో నెట్ ఎక్స్పోర్టర్గా ఉంది నెక్ నెట్ ఎక్స్పోర్టర్ అంటే మీనింగ్ ఏంది అంటే మన వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు ఎగుమతులు అనేవి దిగుమతుల కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయన్నమాట అంటే మనం సగటున వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను ఎగుమతిదారుగా ఉంది మన భారతదేశం మీకు అర్థమైంది కదా స్టూడెంట్స్ నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఇంపోర్ట్స్ అదే మనం ఆయిల్ విషయంలో తీసుకున్నాం అనుకోండి మనం నెట్ ఎక్స్పోర్టర్గా ఉన్నామా లేదు నెట్ ఇంపోర్టర్గా ఉన్నాం ఎందుకంటే మనం పెట్రోలియం సంబంధించినటువంటి ఉత్పత్తులను ఎక్స్పోర్ట్ చేసే విషయంలో అవి చాలా తక్కువ దేంతో కంపేర్ చేస్తే క్రూడ్ ఆయిల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకునే విషయంతో కంపేర్ చేస్తే సో మనం వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల విషయంలో నెట్ ఎక్స్పోర్టర్ ఎప్పటి నుండి మనం అది నైన్టీన్ నైంటీ వన్ నుంచి మరి ఇందులో ఈ ఆర్టికల్లో మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఇంకా మనం వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను ఎలా ప్రోత్సహించవచ్చు డిస్కస్ చేద్దాం ఆత్మనిర్భర్ అంటే మీనింగ్ ఏంది ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు మన భారతదేశంలో వీటినైతే కనుక ఉత్పత్తి చేసి మనం దిగుమతులు తగ్గించుకోగలుగుతాము దాన్నే మనం ఆత్మనిర్భర్ అంటున్నాం అంతే తప్పించి మొత్తం ఈ యొక్క ఇంపోర్ట్స్ని బ్యాన్ చేయాలని కాదు మరి ఇంట్రడక్షన్ పాయింట్లో చూసినట్టయితే కనుక స్టూడెంట్స్ మనం మన భారతదేశం యొక్క ప్రపంచంలోనే రెండవ అత్యధిక జనాభాను కలిగినటువంటి దేశం మరి ఇలాంటి దేశంలో మనం ఆహార ధాన్యాలపై ఆహార ధాన్యాల గురించి వేరే దేశంపైన ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆధారపడలేము మనం గతంలో ఆధారపడ్డాం మీకు గుర్తుంటే కనుక మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ తర్వాత మనం గ్రీన్ రివల్యూషన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ టు సిక్స్టీ నైన్ ఆ టైం దాకా కూడా మనం అమెరికా నుండి గోధుమల్ని వీటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకునే వాళ్ళం ఓకే ఇలా షిప్ టు మౌత్ అంటే మనకు ఆ దిగుమతి వస్తేనే మనకి ఇక్కడ ఫుడ్ అందుతుంది ఆ సిచ్యువేషన్ నుండి మనం ఇప్పుడు బయటపడ్డాం ఓకే సో దాంతోపాటు ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం దిగుమతి చేసుకోవాల్సి వచ్చినా కూడా మనం దిగుమతి చేసుకునే పొజిషన్లో ఉన్నాం ఎందుకు మన దగ్గర ఇప్పుడు విదేశీ మార్గ నిర్మలు ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ విపరీతంగా ఉన్నాయి మీకు ఐడియా ఉండి ఉండాలి మన ఇండియాలో రీసెంట్గా ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ దాటినాయి రీసెంట్గా అంటే అంత ఎక్స్చేంజ్ నిర్వలు మన దగ్గర ఉన్నాయి ఇన్ కేసు మనకి రేపు దిగుమతులు చేసుకోవాల్సి అవసరం వచ్చినా కూడా సో ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీన్ తర్వాత అంటే నైన్టీన్ నైంటీ వన్ తర్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ తర్వాత నుంచి మన భారతదేశంలో ఈ యొక్క ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ పెరిగింది దాంతోపాటు నైన్టీన్ నైంటీ వన్ తర్వాత నుంచి మన దగ్గర విదేశీ మార్కెట్ నిల్వలు పెరిగినాయి దీని ద్వారా ఏంటంటే ఫుడ్ విషయంలో అగ్రికల్చర్ విషయంలో మనం స్వావలంబన సాధించగలిగినాం ఒకవైపు భారతదేశంలో ప్రొడక్షన్ పెరిగింది ఇంకోవైపు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థతో మన ఆర్థిక వ్యవస్థ సమన్వయం అవడం వల్ల దేని ద్వారా అది ఆర్థిక సంస్కరణలతో ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థతో మన ఆర్థిక వ్యవస్థ కోఆర్డినేట్ అవ్వడం వల్ల మనకు ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ కూడా పెరిగింది దానివల్ల మనకు కావాల్సిన ఫుడ్ను కూడా మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం చూద్దాం ఇప్పుడు ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ విదేశీ మార్క నిల్వలు నైన్టీన్ సిక్స్టీ అప్పుడు మన దగ్గర కేవలం నాలుగు వందల మిలియన్ డాలర్లు ఉంటుండే దాని ద్వారా ఏంది మనం కేవలం ఏడు మిలియన్ టన్నుల వీటును అంటే గోధుమ దిగుమతి చేసుకునే వాళ్ళం అదే ఇప్పుడు ఏడు మిలియన్ టన్నులు కాదు ఇరవై మిలియన్ల టన్నులు మనం దిగుమతి చేసుకోవాలన్నా కూడా మనకు కేవలం అవసరమయ్యేది ఎంత ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ ఇప్పుడున్న ధరను బట్టి మన దగ్గర ఉన్న ఎన్ని ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ అంటే మనం వన్ పర్సెంట్ ఖర్చు పెట్టినా కూడా మన దేశానికి కావాల్సిన మొత్తం గోధుమల్ని కూడా మనం దిగుమతి చేసుకోవచ్చు అంటే మనకు అంత కెపాసిటీ ఉంది ఒకవైపు ఇంకోవైపు మరి మనం దిగుమతి చేసుకోవాలా దిగుమతి చేసుకోకూడదు ఏ ఏ విషయాలు దిగుమతి చేసుకోవద్దో వాటిని మన దగ్గరనే ప్రొడక్షన్ చేసుకోవాలి ఏవి ఖచ్చితంగా దిగుమతి చేసుకోవాలో వాటినే దిగుమతి చేసుకోవాలి అంటే ఈ స్లైడ్లో మీకు చెప్పేది ఏంటంటే మన పర్చేసింగ్ కెపాసిటీ మనం దిగుమతి చేసుకునే కెపాసిటీ పెరిగింది అంత మాత్రమే మనం దిగుమతి చేసుకోవాలి అని కాదు ఎందుకు పెరిగింది మన దిగుమతి చేసుకునే కెపాసిటీ ఎందుకంటే మన దగ్గర ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ పెరిగింది ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ఎందుకు పెరిగింది ఎందుకంటే మనకి డాలర్స్ వచ్చాయి మన దగ్గర డాలర్స్ ఎందుకు వచ్చాయి ఎందుకంటే మనం ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ ఆర్థిక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చాం కాబట్టి మరి మీరు ఈ స్లైడ్లో చూస్తే కనుక ఈ ఫస్ట్ గ్రాఫ్ ఏంటంటే
ఇండికేటర్ కాదు చూద్దాం ఓకే ఇప్పటి వరకు ఎస్ఎన్ఎస్ ఇంట్రడక్షన్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ఎలా పెరిగిందో చూద్దాం ఇప్పుడు నెట్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే మన భారతదేశం ఈ యొక్క వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల విషయంలో ఇంతకుముందు నీకు చెప్పినట్టు రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగులో మన ఎగుమతులు దిగుమతుల మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఇరవై నాలుగు బిలియన్ డాలర్లు అంటే మనం దిగుమతి చేసుకున్న దాంతో కంపేర్ చేస్తే అడిషనల్గా ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఏడు బిలియన్ డాలర్ల మొత్తంతో ఎగుమతి చేస్తున్నాం అనమాట ఓకే సో అదే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీకి వచ్చేసరికి మన ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏమో ముప్పై ఆరు బిలియన్ డాలర్లు సో ఇంపోర్ట్స్ ఏమో బేసికల్లీ సో అరౌండ్ ఇరవై బిలియన్ డాలర్లు సర్ప్లస్ మనం ఎంత అచీవ్ చేసినాం లెవెన్ పాయింట్ టూ బిలియన్ డాలర్స్ రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగులో మన సర్ప్లస్ సగటున మనం ఎగుమతుల నుంచి దిగుమతులు తీసేస్తే మన దగ్గర ఇరవై నాలుగు బిలియన్ డాలర్లు మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసినాం అదే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీకి వచ్చేసరికి మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసింది కేవలం ఎంతైనా లెవెన్ పాయింట్ టూ బిలియన్ డాలర్లు మాత్రమే మరి ఇంత తక్కువ ఉంటే కనుక మనం అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ వ్యవసాయ ఎగుమతులు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వరకు డబుల్ చేద్దామనుకున్నది కాస్త నెరవేరే క్రమంలో లేదు అంటే మీకు ఈ స్లైడ్ నుంచి అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే ఎగుమతులు దిగుమతుల మధ్య తేడా అనేది తగ్గింది మన ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి తగ్గినాయి ఓకే సో మరి ప్రధానంగా మనం వ్యవసాయానికి సంబంధించి వేటిని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నామో చూద్దాం ఎక్కువగా ఈ యొక్క సముద్ర ఉత్పత్తులు అంటే ఫిష్ కానీ లేదా ప్రాన్స్ రొయ్యలు కానీ వీటిని దాని తర్వాత రైస్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం అలానే స్పైసెస్ అంటే సుగంధ ద్రవ్యాలు ఈ యొక్క యాలాకులు లవంగాలు ఇలాంటివి దాంతోపాటు షుగర్ కాటన్ వీటిని మనం ప్రధానంగా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు ఓకే మరి మనం వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను ఇంకా పెంచాలంటే మనం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇక్కడ మీకు ఒక వర్డ్ అర్థం కావచ్చు ఫ్రెండ్స్ కంపారిటివ్ అడ్వాంటేజ్ అనే వర్డ్ అర్థం కావాలి కంపారిటివ్ అర్ధ అడ్వాంటేజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఏ ఏ వస్తువును మనం ఎంకరేజ్ చేయడం ద్వారా మన భారతదేశానికి ఎక్కువ లాభం ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం వ్యవసాయం విషయంలో చాలా వస్తువులను ఎగుమతి చేస్తున్నాం రైస్ను కానీ షుగర్ కేన్ను కానీ కాటన్ కానీ ఇందులో మరి ఇందులో ఏ వస్తువులను ఎగుమతి చేస్తే మన భారతదేశానికి చాలా ఎక్కువ లాభం ఉంటుంది ఏ వస్తువు అయితే కనుక మన కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తక్కువగా ఉంటుంది ఓకే మనం రైస్ని షుగర్ కేన్ని ఎక్కువ ఎగుమతి చేస్తున్నాం ఇది చూడడానికి బాగానే ఉంటుంది కాకపోతే ఇందులో కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ విషయంలో ఇవి ఉత్పత్తి కావాలంటే వాటర్ విపరీతంగా కావాలి వీటిని విపరీతంగా వాటర్ వీటిని ఇచ్చి వీటిని మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం ద్వారా ఇండైరెక్ట్గా మన వాటర్ని కూడా మనం కోల్పోతున్నట్టు అవునా కదా కాబట్టి వీటి దాంతోపాటు వీటికి మనం సబ్సిడీలు కూడా విపరీతమైన రీతిలో ఇస్తున్నాం కాబట్టి రైస్ కానీ షుగర్ కేన్ కానీ ఇవి మన భారతదేశానికి ఎంత అవసరమో అంతమందమే మనం పండించుకొని మిగతా వాటికి అంటే ఈ యొక్క స్పైసెస్ కానీ లేదా పండ్ల పండ్లు కానీ లేదా కూరగాయలు వీటికి మనం ఎక్కువ సబ్సిడీలు ఇచ్చి వీటిని మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసినాం అనుకోండి వీటికి ఎక్కువ వాటర్ అవసరం లేదు దానివల్ల ఏమవుతుంది వీటిని మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసినా కూడా మనకు అడ్వాంటేజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మీకు అర్థమైంది స్టూడెంట్స్ సో మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసే విషయాలలో ఐదు ఆరు ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు ఏ ప్రొడక్ట్ని ఎక్కువ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందో మనకు వాటినే మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి దాన్ని మనం కంపారిటివ్ అడ్వాంటేజ్ అంటారు అనమాట ఓకే సో మరి ఈ యొక్క కంపారిటివ్ అడ్వాంటేజ్ని ఇంకొద్ది ఎక్కువ తీసుకున్నట్టయితే కనుక మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక రైస్ కిలో రైస్ ప్రొడక్షన్ చేయాలంటే మూడు వేల ఐదు వందల నుండి ఐదు వేల లీటర్లు ప్రొడక్షన్ అవుతుంది మనం మన రైస్ ఎక్స్పోర్ట్ని ఇంక ఎంకరేజ్ చేసినా కొద్ది మీనింగ్ ఏంది రైస్ని ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేయాలి రైస్ ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేయాలంటే మీనింగ్ ఏంది ఎక్కువ వాటర్ అవసరం ఉంటాయి మరి ఇంత వాటర్ ఖర్చు పెట్టి మనం వేరే దేశాలకు ఎక్స్పోర్ట్ చేయాల్సినంత అవసరం ఉందా లేదు కాబట్టి వీటి ప్లేస్లో వేరే పంటలకు సబ్సిడీ ఇచ్చి వేరే పంటల్ని మనం ఎగుమతి వైపుగా ప్రోత్సహించాలి మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందనుకుంటా ఇది చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ స్టూడెంట్స్ ఓకే మరి మనం వేటి యొక్క ఎక్స్పోర్ట్ని పెంచాలి కాటన్ని కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ అలానే స్పైసెస్ అంటే ఈ యొక్క యాలాకులు లవంగాలు టీ కాఫీ వీటిని పెంచాలి ఎందుకంటే వీటిని పండించడానికి మనకి తక్కువ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది వీటిని ఎక్స్పోర్ట్ చేసినతే మనకు లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఏ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం కంపారిటివ్ అడ్వాంటేజ్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం సో మరి ఇంపోర్ట్ ఏం చేసుకుంటున్నాం మనం మన భారతదేశంలో మనం ఎక్కువగా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంది ఏంటంటే బేసికలీ ఎడిబుల్ ఆయిల్ వంట నూనెలు ఓకే ఎంత మొత్తంలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పది బిలియన్ డాలర్ల మొత్తంలో మనం వంట వంట నూనెలని ఉత్పత్తి చేసుకుంటున్నాం సో మనం ఏం చేస్
ఎంత ఆయిల్ వస్తుంది ఇదివరకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాఫ్ కేజీ ఆయిల్ వచ్చింది అనుకోండి దాని నుంచి ఇంకా ఎక్కువ ఆయిల్ వచ్చే విధంగా మనం హైబ్రిడ్ వెరైటీని ఎంకరేజ్ చేయాలి ఓకే దాంతోపాటు ఏ నూనె గింజల నుంచి అయితే కనుక ఆయిల్ ఎక్కువ వస్తుందో దాన్ని ప్రొడక్షన్ చేయాలి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం పామ్ ఆయిల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే పామ్ ఆయిల్ని మనం ఒక హెక్టార్ అంటే రెండు పాయింట్ ఐదు ఎకరాలలో పామ్ ఆయిల్ని మనం పండిస్తే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నాలుగు టన్నుల ఆయిల్ వస్తుంది నాలుగు టన్నుల ఆయిల్ వస్తుంది ఇండియాలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పామ్ ఆయిల్ని మనం రెండు మిలియన్ల హెక్టార్లలో అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇరవై లక్షల హెక్టార్లలో పండించవచ్చు దాని ద్వారా ఏంది మనం ఎనిమిది మిల్ ఎనిమిది మెట్ మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల పామ్ ఆయిల్ని మనం ప్రొడక్షన్ చేయొచ్చు దీనివల్ల ఏమవుతుంది మన యొక్క దిగుమతిని మనం తగ్గించుకోగలుగుతాం ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ మన భారతదేశం పామ్ ఆయిల్ని ప్రధానంగా ఏ దేశం నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటుంది ఈ దేశంతో గతంలో మనకు గొడవ అయితే కనుక మనం వాళ్ళ పామ్ ఆయిల్ని మనం దిగుమతి చేసుకోమని చెప్పాము దాని తర్వాత దేశం మన దారికి వచ్చింది ఏ దేశం నుండి మన భారతదేశం ప్రధానంగా పామ్ ఆయిల్ని దిగుమతి చేసుకుంటుంది సో మరి ఈ ఆర్ట్ దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమైంది ఏంటంటే మనం ఈ యొక్క పామ్ ఆయిల్ని ఈ యొక్క ప్రొడక్షన్ పెంచాలి నెక్స్ట్ ఫైనల్ కంక్లూజన్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ సో మన కంక్లూజన్లో గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు లాభదాయకంగా ఉండేటటువంటి వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల్ని ఎగుమతి వైపు ప్రోత్సహించాలి లైక్ రైస్ షుగర్ కాకుండా వేరే వాటిని దానివల్ల ఏంటంటే మన వాటర్ ఖర్చు తక్కువ ఉంటుంది మనం ఎక్కువ సబ్సిడీలు ఇవ్వచ్చు వాటికి మనం దిగుమతులు పెంచవచ్చు దాంతోపాటు మన దిగుమతిని తక్కువ చేసుకోవాలి సో ఈ ఆర్టికల్ మొత్తంగా మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఇది మొత్తం అర్థం కావాలంటే మీకు కంపారిటివ్ అడ్వాంటేజ్ కంపారిటివ్ అడ్వాంటేజ్ అనే వర్డ్ మీకు అర్థం కావాలి మిగతా మొత్తం ఈజీయే సో రైస్ షుగర్ రైస్ కానీ షుగర్ కేన్ కానీ ఇవి మన భారతదేశానికి సరిపోయేటట్టే ఉంచుకొని అదే మిగతా వాటిని ఎందుకు ఎంకరేజ్ చేయాలి అని మీకు చెప్పాను అది మీకు అర్థమై ఉండాలి సో మీకు ఇంకా అర్థం కాకపోతే కనుక కమెంట్ చేయండి నేను మీ కమెంట్ కాన్సర్ ఇస్తాను నెక్స్ట్ మిస్సింగ్ ఫీమేల్ ఇది మనకు రెండు మూడు ఆర్ గత రెండు మూడు వీడియోలలో డిస్కస్ చేసాం సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కానీ భారతదేశంలో కానీ మహిళలు అదృష్టం అవుతున్నారట అదృష్టం అవుతున్నట్టే మీనింగ్ ఏంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వంద మంది మహిళలు వంద మంది మహిళలు జన్మించాల్సి ఉంది వంద మంది ప్లేస్లో డెబ్బై మంది మహిళలే జన్మించారనుకోండి మీనింగ్ ఏంది ముప్పై మంది చనిపోయారు అన్నట్టు మీనింగ్ అంటే చనిపోవడం అంటే ఏ విధంగా చనిపోయి ఉండొచ్చు గర్భంలో చనిపోయి ఉండొచ్చు లేదా డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత ఆడపిల్లని పుట్టిన తర్వాత చనిపోయి ఉండొచ్చు లేదా వాళ్ళ మీద వయలెన్స్ ఎక్కువ అయ్యి అవడం వల్ల డిప్రెషన్ గురై సూసైడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా అనమాట మహిళలు అదృశ్యం అయిపోతున్నారు మరి మనకి జిఎస్ పేపర్ టూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మహిళా సాధికారికత పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ చూద్దాం మనం ఫస్ట్ కాంటెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే ఐక్యరాజ్య సమితికి అనుబంధ సంస్థ అయినటువంటి యునైటెడ్ నేషన్ పాపులేషన్ ఫండ్ వీళ్ళు ఒక రిపోర్టుని ఒక నివేదికను యొక్క పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది దాని పేరు ఏంటంటే అగెనెస్ట్ మై విల్ డిఫైయింగ్ ద ప్రాక్టీసెస్ దట్ హామ్ ఉమెన్ అండ్ గర్ల్స్ అండ్ అండర్ మైన్ ఈక్వాలిటీ అంటే మహిళలకు ఏ ఏ సాంప్రదాయాలు అయితే కనుక ఏ సాంప్రదాయాలు అయితే కనుక మహిళలకి హాని కలిగిస్తున్నాయో వాటిని సో మనం ప్రోత్సహించకూడదు ఏవైతే కనుక ఏ ప్రాక్టీసెస్ అయితే కనుక ఏ పద్ధతులు అయితే కనుక మహిళల యొక్క సమానత్వాన్ని దెబ్బతీస్తున్నాయో వాటిని మనం తిరస్కరించాలి ఈ థీమ్ పైన ఈ యొక్క యునైటెడ్ నేషన్ పాపులేషన్ ఫండ్ వాళ్ళు రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది మరి దాని ప్రకారం మిస్సింగ్ ఫీమేల్ ఎలా ఉన్నారో చెప్తున్నారు ఎంతోమంది అసలు మిస్సింగ్ ఫీమేల్ అంటే ఏంటి మిస్సింగ్ ఫీమేల్ అంటే నమ్మకి ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫీమేల్ అంటే ఉండాల్సిన దానికన్నా తక్కువ మహిళలు ఉంటే కనుక దాన్ని మనం మిస్సింగ్ ఫీమేల్ అంటారు ఇలా ఎందువల్ల జరిగే అవకాశం ఉంది సెక్స్ సెలెక్టివ్ అబార్షన్ అంటే తెలుసు మీకు మహిళ అని తెలిసిన తర్వాత అబార్షన్ చేయించడం దాని తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీలోనే ఈ యొక్క అబార్షన్ అంటే ఈ యొక్క ఇన్ఫాంట్ అంటే ఫీట్ ఈ యొక్క ఫీటస్ని తీసేయించడం దాంతోపాటు ఫీమేల్కి సరైనటువంటి న్యూట్రిషన్ ఇవ్వకపోవడం ఇలాంటివి అనమాట సో ఈ యొక్క మిస్సింగ్ ఫీమేల్ అన్న కాన్సెప్ట్ని ఫస్ట్ టైం ఈ యొక్క అమర్త్యాశయం దీన్ని వెలుగులోకి తీసుకురావడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ మరి ఈ యొక్క మిస్సింగ్ ఫీమేల్ వీళ్ళ వీళ్ళ గురించి ఈ యొక్క స్టేట్ ఆఫ్ వరల్డ్ పాపులేషన్ రిపోర్ట్ మరి రిపోర్ట్ ఏం చెప్పిందో చూద్దాం ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ ఉమెన్ డబల్ అయ్యారట ఓవర్ ద ఇయర్స్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ గత యాభై సంవత్సరాలలో ఇలా అదృష్టం అవుతున్నటువంటి మహిళలు
ఎప్పటి వరకు రెండు వేల ఇరవై వరకు రెండు వేల ఇరవై వరకు ఎప్పటి నుంచి గత యాభై సంవత్సరాలలో ఓకే దీని కారణాలు ఏందో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం దాంతోపాటు ఇండియాలో ఈ యొక్క హయ్యెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ ఫీమేల్ డెత్స్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి వెయ్యి వెయ్యి మంది మహిళలు ఈ యొక్క జన్మించినట్టయితే కనుక అందులో పద్నాలుగు మంది మహిళలు చనిపోతున్నారు ఓకే దీంతో మనకి ఏమవుతుందంటే అప్రాక్సిమేట్గా సో బిలో ఏ ద బిలో ఏజ్ ఆఫ్ ద ఫైవ్ ఇయర్స్ బిలో ఏజ్ ఆఫ్ ద ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్రాక్సిమేట్గా ప్రతి హండ్రెడ్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నైన్ నైన్ ఫీమేల్స్ ఏజ్ అంటే థౌజండ్ ప్రతి థౌజండ్లో ఈ యొక్క వీళ్ళు ఐదు సంవత్సరాలు రాకముందే చనిపోతున్న స్టూడెంట్స్ మిగతా వాళ్ళు ఐదు సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత చనిపోతున్నారు సో ఇలాంటి ప్రాక్టీసెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి దాంతోపాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా సో మొత్తం మిస్సింగ్ ఉమెన్ తీసుకున్నట్టయితే కనుక అందులో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సో నాలుగు లక్షల అరవై వేల మంది నాలుగు లక్షల అరవై వేల మంది మన భారతదేశంలో రెండు వేల పదమూడు నుంచి పదిహేడు మధ్యలో ఈ యొక్క మిస్సింగ్ ఉమెన్గా నమోదు అవ్వడం జరిగింది దాంతోపాటు ఫీమేల్ ఫట్ ఫెట్ సైడ్ అంటే మహిళల్ని మహిళ అని తెలిసిన తర్వాత అబార్షన్ చేయించుకునే దాంట్లో నలభై శాతం ఇండియాలో ఉన్నారు యాభై శాతం చైనాలో ఉన్నారు దీనివల్ల ఏమవుతుంది మ్యారేజ్ స్క్వీజ్ అంటే ఈ యొక్క మేల్కి ఫీమేల్ దొరకట్లేదు దానివల్ల ఏమవుతుంది ఈ యొక్క చైల్డ్ మ్యారేజెస్ అయిపోతుంది చైల్డ్ మ్యారేజ్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది ఉమెన్ యొక్క హెల్త్ అనేది దెబ్బతింటుంది దాంతోపాటు కొన్ని రిలీజన్లలో ఈ యొక్క హార్మ్ఫుల్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే ఈ యొక్క జోగిని వ్యవస్థ అని దేవదాసి సిస్టమ్ అని ఇలాంటి వాటి వల్ల కూడా మహిళలు ఎక్కువ హింసను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది దాంతోపాటు ఇప్పుడు కోవిడ్ నైన్టీన్ టైంలో ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ టైంలో కూడా మహిళలపైన హింస ఎక్కువైపోతుందని మనం గత ఆర్టికల్స్లో డిస్కస్ చేసాం ఈవెన్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ వాళ్ళు కూడా ఏం చెప్పారు వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి కేసులు అనేవి ఈ యొక్క కరోనా టైంలో పెరిగినాయని కూడా మీకు గత వీడియోలో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో దెన్ దాంతోపాటు ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ టైంలో ఈ యొక్క ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ అనేది సిస్టమెటిక్గా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయ చేయకపోవడం దానివల్ల ఏమవుతుంది అన్వాంటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీస్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ కావద్దు అనుకున్నా కూడా అన్వాంటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీస్ అన్వాంటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ అయినప్పుడు చాలామంది అబార్షన్ చేయించుకునే వీలు ఉంటుంది అవకాశం ఉంటుంది ఇలాంటివి మరి వీటికి సొల్యూషన్ ఏంటి సొల్యూషన్ ఏంటంటే బేసికల్లీ జెండర్ బేస్డ్ బయాస్డ్ నామ్స్ అంటే ఈ యొక్క జెండర్ పైన వివక్షత చూపిస్తున్నటువంటి నామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సో మనం రిఫార్మ్స్ ఈ యొక్క మనం సంస్కరించ సంస్కరణలు తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది ఏవైతే కనుక జెండర్ పైన వివక్షత చూపిస్తున్నాయి వాటిపైన దాంతోపాటు మహిళలకు ఎక్కువ రోజులు చదువుకునే విధంగా ఎంకరేజ్ చేయాలి దాంతోపాటు ఏ మహిళలు అయితే కనుక చదువుకుంటున్నారో వాళ్ళ స్కూల్ ఫీజులు ఎక్కువ మొత్తం ప్రభుత్వం బర్డెన్ చేసే విధంగా క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్నీ బేటి అప్నా దన్ అలానే కొన్ని స్కీమ్స్ తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ గర్ల్ చైల్డ్ అలానే ఇండియాలో కానీ గర్ల్ చైల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు కదా ఇలాంటి వాటిని దాంతోపాటు ఎవరైతే కనుక మహిళలు సో ఉన్నతంగా రాణించి సక్సెస్ అవుతారో వాళ్ళని ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ గురించి ఎక్కువ ప్రచారం చేయడం వల్ల దానివల్ల ఏమవుతుంది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క మహిళ ఒక ఫ్యామిలీకి ఈ యొక్క లయబిలిటీ లయబిలిటీ అంటే ఒక అప్పు అన్నట్టు కాకుండా ఒక ఆస్తిగా చూడడం పెరుగుతుంటుంది ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు ఈ యొక్క పివి సింధు సైనా నెహ్వాల్ సానియా మిర్జా ఇలాంటి మేరీ కోమ్ ఇలాంటి వాళ్ళ ఈ యొక్క ఇలాంటి వాళ్ళని ఎక్కువ క్యాంపెయిన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మహిళలు పైన ఉన్నటువంటి దృక్పథం అనేది మారుతుంది చాలామంది అలానే సో ఏవైతే కనుక దేశాలు ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీస్ అంతర్జాతీయ సంబంధ యొక్క ఒప్పందాలపైన సంతకం చేశాయో ఈ యొక్క మహిళల గురించి సో మహిళా చట్టాలని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామని మహిళల గురించి ప్రొటెక్షన్ చేస్తామని ఆ దేశాలన్నీ కూడా ఆ యొక్క చట్టాలని ఖచ్చితంగా అమలు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది సో ఇవి చేయాల్సినటువంటి మరి యూఎన్ పాపులేషన్ ఫండ్ దీనికి సంబంధించినటువంటి బేసిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే ఇది యూఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీ ఐక్యరాజ్య సమితి సాధారణ సో మండలికి సంబంధించినటువంటి అసోసియేట్ ఆర్గాన్ అనమాట ఓకే సో యునైటెడ్ నేషన్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ కౌన్సిల్ పరిధిలో ఇది పనిచేస్తుంది దీనికి ఈ యొక్క యూఎన్ బడ్జెట్ అనేది ఏమి ఉండదు సో వివిధ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి కొంతమంది ఎన్జిఓలు అలానే ప్రైవేట్ సంస్థలు ఈ సంస్థకి ఫండింగ్ అనేది ఇస్తుంటారు అనమాట మరి ఈ సంస్థ దేనికోసం వర్క్ చేస్తుంటుంది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్లలో ఉన్నటువంటి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ నెంబర్ త్రీ గోల్ నెంబర్ ఫోర్ అలానే జెండర్ ఈక్వాలిటీ గోల్ నెంబర్ ఫైవ్ వీటి కోసం అనేది ఈ
ఇటాలియన్ నౌక వెళ్తూ ఇటాలియన్ ఇది కొద్ది సంవత్సరాల కింద జరిగింది ఇటాలియన్ నౌక వెళ్తూ ఏం చేసిందంటే మన ఇండియన్ ఫిషర్మ్యాన్స్ ఇద్దరిని ఇటాలియన్ మెరైనర్స్ అంటే నావికాదంలో పనిచేసిన వాళ్ళు చంపేశారు ఎందుకు చంపేశారంటే మాకు వీళ్ళ నుంచి ముప్పు ఉందేమో మేము మేము సిగ్నల్ ఇచ్చాము మా దగ్గరికి రాకండి మా షిప్ దగ్గరికి రాకండి అని అయినా వీళ్ళు వీల్లేదు చంపేశామంటున్నారు సో వీళ్ళని మన భారతదేశం అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది వీళ్ళ విషయంలో ఇంటర్నేషనల్ ట్రిబ్యునల్ ఏం తీర్పించిందంటే అకార్డింగ్ టు యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ ఆన్ ద లా ఆఫ్ సీ అంటే సముద్రాలలో ఒక వ్యక్తిని ఎలా అరెస్ట్ చేయాలి అన్న దానికి సంబంధించి భారతదేశానికి ఈ కేసులో ఎలాంటి యొక్క న్యాయపరమైనటువంటి యొక్క సంబంధం లేదు అని తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది సో భారతదేశ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే మేము ఆ తీర్పును గౌరవిస్తున్నాం సో కాబట్టి ఈ యొక్క ఇటాలియన్ మెరైనర్స్ విషయంలో మేము విచారించదలుచుకోలేదు వీళ్ళని మరి ఆ ట్రిబ్యునల్ రూలింగ్ ఇచ్చిన ప్రకారం ట్రిబ్యునల్ ఏం చెప్పింది రూలింగ్ వాళ్ళని భారతదేశం విచారించడానికి వీల్లేదు వీళ్ళు వాళ్ళ ఓన్ కంట్రీలో ఇటలీలో దర్యాప్తుని ఎదుర్కొంటారు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎదుర్కొంటారు సో ఇప్పుడు వీళ్ళు మన భారతదేశ పరిధిలో నుండి వెళ్ళిపోయారు ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఇటలీలో ఉన్నారు సో హాలిడే కోసం మనం ఇటలీకి వెళ్ళారు క్రిస్మస్ కోసం అని చెప్పేసి కొన్ని సంవత్సరాల కిందట వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నారు సో మీకు ఇక్కడ అర్థం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే భారతదేశం ఏం చెప్పిందంటే ఈ అంతర్జాతీయ ట్రిబ్యునల్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి తీర్పును మేము గౌరవిస్తున్నామని చెప్పేసి ఇది మన భారతదేశ రాజ్యాంగంలోని ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారము ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ వన్ సి ఫిఫ్టీ వన్ డి వన్ డి ప్రకారం ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ వన్లో మనం ఏం చెప్తున్నాం ఇంటర్నేషనల్ పీస్ అంతర్జాతీయ శాంతిని మేము పెంపొందించడానికి ప్రయత్నిస్తాం దాంతోపాటు అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి మేము గౌరవిస్తామని చెప్పేసి వీటి ప్రకారం మన భారతదేశ ప్రభుత్వం ఏంటంటే ఈ ట్రిబ్యునల్ ఏదైతే జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిందో దానికి కట్టుబడి ఉంటామని చెప్పేసి చెప్పింది సెకండ్ ఆఫ్టర్ మిజోరాం నాగాలాండ్ బ్యాన్స్ సేల్ ఆఫ్ డాగ్ మీట్ అంటే డాగ్ మీట్ ఏదైతే కనుక డాగ్ మాంసం ఉంటుందో దాన్ని మిజోరాం కొన్ని నెల కిందట బ్యాన్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు నాగాలాండ్ కూడా బ్యాన్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఓకే ఎందుకోసం అని ఒక ఎఫ్ఐఏపిఓ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ యానిమల్ ప్రొటెక్షన్ ఆర్గనైజేషన్ వీళ్ళు వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని బ్యాన్ చేయమని చెప్పేసి మన భారతదేశంలోని ఫుడ్ సేఫ్టీకి సంబంధించినటువంటి ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా దీని ప్రకారము సెక్షన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఏం చెప్తుందంటే ఏ ఫుడ్ అనేది మనుషులు తినొచ్చు ఏ తినకూడదు మన ఇండియాలో అని చెప్తుంది దాని ప్రకారం ఈ డాగ్ మీట్ అనేది ఆ లిస్టులో లేదు కాబట్టి దాన్ని తినడానికి వీల్లేదు ఇండియాలో థర్డ్ వన్ మెడికల్ డివైజెస్ యాట్ అఫోర్డబుల్ ప్రైసెస్ ఏ మెడికల్ డివైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెంటిలేటర్ కానీ ఇట్లాంటి కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయి కదా ఈవెన్ మనం ఇండివిజువల్ కొనుక్కునేటటువంటి మెడికల్ డివైజ్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటిని కూడా వాటన్నింటిని కూడా డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్ ప్రకారము నియంత్రిస్తూ భారతదేశ ప్రభుత్వం ఒక ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే మెడిసిన్స్ ఎలా అయితే కనుక ఒక నిర్ణీత ధరకు అమ్మాలో అలానే మెడికల్ డివైజెస్ కూడా అలానే అమ్మాలన్నమాట ఏ చట్టం ప్రకారం డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్ ప్రకారం దాంతోపాటు డ్రగ్స్ ప్రైస్ కంట్రోల్ ఆర్డర్ టూ థౌజండ్ ప్రకారం మరి ఈ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఇచ్చింది కదా ఈ యొక్క మెడికల్ డివైజెస్ని ఒక రేటు ప్రకారమే అమ్మాలని ఇలా అమ్ముతున్నారా లేదా అనేది ఎవరు చెక్ చేస్తారు నేషనల్ ఫార్మాసిటికల్ ప్రైసింగ్ అథారిటీ ఎన్పీపీఏ వీళ్ళు చెక్ చేస్తారు ఎందుకంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ సమయంలో చాలా దగ్గర ఏంటంటే మనం వ్యక్తిగతంగా ఉపయోగించేటువంటి మెడికల్ డివైజెస్ కూడా చాలా కాస్ట్లీ అయినాయని చెప్పేసి కంప్లైంట్ రావడం వల్ల వాటిని కూడా ఈ యొక్క ఎసెన్షియల్ మెడిసిన్స్ నిత్యవసర ఈ యొక్క మందుల జాబితాలోకి తీసుకురావడం జరిగింది మనకి ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దీన్ని ఎవరు రెగ్యులేట్ చేస్తుంటారు ఎన్పీపీఏ ఏ చట్టం ప్రకారం డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్ ఇవి రెండు కూడా మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్ హెగియా సోఫియా మాస్క్ ఇది ఒక మసీదు బేసికల్ ఏంటంటే ఈ మసీదుని నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్లో ముస్తాఫా కమల్ ముస్తాఫా కమల్ ఈ మసీదుని మ్యూజియంగా మార్చాడు అనమాట ఎందుకంటే కంట్రీ అనేది ఇస్లామిక్ దేశం కాదు బేసికల్లీ లౌకిక దేశం అని చెప్పడానికి మీకు గుర్తుంటే కనుక టర్కీ అనేది ఏకైక ముస్లిం దేశం నాటోలో ఉంది ఓకే నాటోలో ఎన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి నాటోలో రీసెంట్గా జాయిన్ అయిన కంట్రీ ఏందో కామెంట్ చేయండి సో మరి తను చేసినటువంటి ఇంటెన్షన్ చాలా మంచిది మసీదుని ఈ యొక్క మ్యూజియంగా కన్వర్ట్ చేశాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ మ్యూజియంని మసీదు కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు అంటే మీనింగ్ ఏంది మనం పురోగమిస్తున్నామా తిరోగమిస్తున్నామా తిరోగమిస్తున్నాం రీసెంట్గా టర్కీ ఏంటంటే ఈ యొ
సో ఈ మాస్క్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇది యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్లు గుర్తించబడినటువంటి సో ప్లేస్ నెక్స్ట్ ప్లాస్మా బ్యాంక్ మీకు ఇదివరకే నేను మీకు ఈ యొక్క కన్వెన్షన్ ప్లాస్మా థెరపీ అని చెప్పాను నేను మీకు సో ఎవరైతే కనుక కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి కోలుకుంటారో వాళ్ళ ప్లాస్మాలో ఈ కరోనా వైరస్ని ఎదుర్కొన్నటువంటి యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ప్లాస్మాని వేరే వ్యక్తికి ఇవ్వడం ద్వారా ఎవరైతే కనుక కోవిడ్ సివియర్గా ఉందో వాళ్ళకి ఇవ్వడం ద్వారా ఆ వ్యక్తి కోలుకునే అవకాశం ఉంటుంది మరి ఈ ప్లాస్మాను డొనేట్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ ప్లాస్మా బ్యాంక్ని ఓపెన్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఎక్కడంట ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లివర్ అండ్ బైలరీ సైన్సెస్ ఇక్కడ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది సో ఎవరైతే కనుక కోవిడ్ నుండి కోలుకున్నారో పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత కోవిడ్ నైన్టీన్ నెగిటివ్ టెస్ట్ వస్తుందో వాళ్ళు ప్లాస్మాని ఇవ్వచ్చు దాంతోపాటు హెల్దీ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో హెల్దీ పర్సన్ బిట్వీన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ టు సిక్స్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళు కూడా ప్లాస్మా ఇవ్వచ్చు ఎందుకంటే హెల్దీ పర్సన్లో కూడా కొన్ని యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి అవి కూడా ఈ యొక్క కరోనా పేషెంట్లకు హెల్ప్ అవుతాయి నెక్స్ట్ టైమ్ స్టాంప్డ్ కార్డ్ సిస్టమ్ టైమ్ స్టాంప్డ్ కార్డ్ సిస్టమ్ సింపుల్ స్టూడెంట్స్ ఇది కర్ణాటక ప్రభుత్వం నాగర్ హోల్ నేషనల్ పార్క్లో ఏర్పాటు చేసింది దీని ప్రకారం ఏంటంటే మీరు కార్లో మీరు కార్లో ఈ నేషనల్ పార్క్ గుండా వెళ్తే కనుక మీకు ఒక కార్డ్ ఇస్తారు ఈ కార్డు ప్రకారం ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయ్యారో ఏ టైంలోపు దీన్ని దాటాలి అంటే మీనింగ్ ఏంది మీరు నిర్ణీత సమయంలోనే దీని నిర్ణీత సమయం లోపు ఈ పార్క్ని దాటాలి ఎందుకోసం ఇలా పెట్టారు ఎందుకంటే కొంతమంది ఇక్కడ ఆగి చెత్త పాడేయడము దాంతోపాటు ఇక్కడ ఆగడం వల్ల వైల్డ్ యానిమల్స్కి డిస్టర్బ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇలా టైమ్ స్టాంప్డ్ కార్డ్ సిస్టమ్ పెట్టడం జరిగింది అనమాట ఏ నేషనల్ పార్క్లో నాగర్ హోల్ నేషనల్ పార్క్ ఓకే దీనివల్ల సో ఈవెన్ యాక్సిడెంట్ కూడా మినిమైజ్ అవుతాయి ఎందుకంటే ఈ టైం కార్డ్లో ఏం చెప్పారంటే థర్టీ కిలోమీటర్ స్పీడ్తోనే వెళ్ళాలన్నమాట దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఏదైనా సడన్గా యానిమల్ వచ్చినా కూడా వీళ్ళు బ్రేక్ చేయొచ్చు దాంతో యానిమల్ చనిపోకుండా ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నాగర్ హోల్ నేషనల్ పార్క్ దీన్ని మనం రాజీవ్ గాంధీ నేషనల్ పార్క్ అని అంటాం ఇది వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ప్రాంతంలో ఉంది ఇది నీలగిరి బయోస్పియర్ పరిధిలోకి వస్తుంది నాగర్ హోల్ నది అనేది ఈ పార్క్ గుండా వెళ్తుంది సో అది కబీనీ రివర్ అనే దానికి జాయిన్ అవుతుంది ఈ కబీనీ రివర్ అనేది నాగర్ హోల్ నేషనల్ పార్క్ని బందీపూర్ నేషనల్ పార్క్ని డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ నార్కొండం హార్న్ బిల్ హార్న్ బిల్ అంటే బేసికలీ ఒక పక్షి స్టూడెంట్స్ ఇదనమాట ఓకే మనం వడ్రంగి పిట్ట అంటుంటాం కదా అలాంటిది అనమాట సో ఇది బేసికలీ నార్కొండం ఐలాండ్స్లో ఉంటుంది నార్కొండం ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ఓకే సో ద ఇంపార్టెంట్ బర్డ్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ ఏరియా దీనికి సంబంధించింది ఏంటంటే నార్కొండం ఐలాండ్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చువరీ దాన్ని మనం ఇంపార్టెంట్ బర్డ్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ ఏరియాగా గుర్తించడం జరిగింది అంటే ఏ ప్రాంతంలోనైతే కనుక బర్డ్స్ పక్షుల యొక్క జీవ వైవిధ్యత ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ ప్రాంతాన్ని మనం ఇంపార్టెంట్ బర్డ్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ ఏరియాగా గుర్తిస్తామన్నమాట ఓకే సో ఇది ఇది మనకి బేసికలీ ఐయూసిఎన్ రెడ్ లిస్ట్లో ఐయూసిఎన్ రెడ్ లిస్ట్లో ఎండేంజర్డ్ అనే కేటగిరీలో ఉంది స్టూడెంట్స్ మీకు ఐయూసిఎన్ లిస్ట్ ఎందుకు గత వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ అలానే సైట్స్ కన్వెన్షన్ ఫర్ సో కన్వెన్షన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఇన్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ దీని ప్రకారం ఇది అపెండెక్స్ టూలో ఉంది స్టూడెంట్స్ అలాగే నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేయబోయేటటువంటి జంతువు ఏంటంటే కోలా బేర్స్ కోలా బేర్స్ అంటే ఇలాంటి సేమ్ పండా టైప్ ఉంటుంది అనమాట ఇవి మార్సూపియల్ మార్సూపియల్ అంటే ఏంటి స్టూడెంట్స్ ఏ జంతువు అయితే కనుక తన యొక్క సంతానాన్ని క్యారీ చేస్తుందో లైక్ కంగారు టైప్ ఒక పౌచ్ ఉంటుంది దాన్ని మనం మార్సూపియల్ అంటారు అనమాట సో ఈ కోలా బేర్స్ అనేవి వీటికి సరైనటువంటి రక్షణ తీసుకున్నట్టయితే కనుక ఇవి రెండు వేల యాభై లోపు అంతరించిపోతాయి ఇవి ఎక్కువ ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఆస్ట్రేలియాలోని యూకలిప్టస్ ఫారెస్ట్లో ఇవి ఎక్కువగా ఉంటాయి మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు ఆస్ట్రేలియాలో ఫారెస్ట్ ఫైర్ అడవి అడవులు సో ఈ యొక్క ఫారెస్ట్ ఫైర్ వచ్చినప్పుడు ఇవి చాలా మటుకు చనిపోవడం జరిగింది ఇవి ఐయూసిఎన్ రెడ్ లిస్ట్లో వల్నరబుల్ అనే కేటగిరీలో ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ ఓకే సో ఇది స్టూడెంట్స్ వన్ లైనర్స్ నెక్స్ట్ క్విజ్ ఏందో డిస్కస్ చేద్దాం క్విజ్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్లోబల్ ఇనిషియేటివ్ ఆన్ షేరింగ్ ఆల్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా డేటా ఇన్ఫ్లుయెన్జా డేటా ఇన్ఫ్లుయెన్జా అనేది ఒక ఫ్లూ లాంటిది దీనికి సంబంధించినటువంటి డేటా షేర్ చేసుకోవాలని ఒక ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన రైట్ ఆన్సర్ ఇట్స్ ఎ పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్ స్టార్టెడ్ బై యూఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీ రాంగ్ స్టూడెంట్స్ ఇట్
ఏ మంత్రిత్వ శాఖ యుక్తి పోర్టల్ అనేది లాంచ్ చేయడం జరిగింది దీని ప్రకారం తమ యొక్క మంత్రిత్వ శాఖ ఎలా పనిచేస్తుందో అని తెలుసుకోవడానికి ఏ మంత్రిత్వ శాఖ స్టూడెంట్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ ఎంహెచ్ఆర్డి నెక్స్ట్ పిఎం కేర్స్ ఫండ్కి సంబంధించినటువంటి రైట్ ఆన్సర్ అయింది ఏదైనా సంస్థ పిఎం కేర్స్ ఫండ్ ఇస్తే కనుక ఆ ఫండింగ్ అనేది కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీకి పరిధిలోకి వస్తుంది రైట్ మరి ఏదైనా కంపెనీ ఏదైనా కంపెనీ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కి ఇస్తే కనుక అది నాట్ క్వాలిఫైడ్ టు కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అది కూడా రైటే ఇది కేవలం పిఎం కేర్స్కి మాత్రమే వర్తిస్తుంది సో రెండు స్టేట్మెంట్స్ రైటే కాబట్టి మన ఆన్సర్ సి బోత్ వన్ అండ్ టూ నెక్స్ట్ డి సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్కి సంబంధించింది ఇందులో బోత్ జ్యుడిషియల్ నుంచి ఉంటారు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ నుంచి ఉంటారు రైట్ స్టేట్మెంట్స్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇది బేసికల్లీ ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ అంటే సహజ న్యాయం ప్రకారం ఇది పనిచేస్తుంది అలాగా సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ నైన్టీన్ నాటీ ఎయిట్ ప్రకారం కాకుండా సహజ న్యాయం అంటే అసలు బేసికల్లీ సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్ అంటే ఏంది స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా సరే సెంట్రల్ సర్వీసెస్లో ఉన్న ఉద్యోగులకి ప్రాబ్లం వస్తే వాళ్ళు ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళొచ్చు మరి సహజంగా ఎవరి వైపు న్యాయం ఉంటుందో వాళ్ళ వైపు ట్రీట్మెంట్ ఐ మీన్ తీర్పిస్తుంది అనమాట ఈ యొక్క కోడ్ని ఫాలో అవ్వదు ఏ కోడ్ని సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ని ఫాలో అవ్వదు నెక్స్ట్ ద జురిస్డిక్షన్ ఆఫ్ క్యాట్ డస్ నాట్ ఎక్స్టెండెడ్ టు ద డిఫెన్స్ ఆఫీసర్స్కి దాంతోపాటు సుప్రీంకోర్ట్ సెక్రటేరియట్లకి పార్లమెంట్ స్టాఫ్లకి వర్తించదు ఇది కూడా రైట్ సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రైట్ ఆల్ ద త్రీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రైట్ సి నెక్స్ట్ ఈరోజు క్విజ్ స్టూడెంట్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ఓవర్ ద టాప్ ఇప్పుడు మీకు అమెజాన్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఉంటుంది కదా వాటికి సంబంధించినటువంటి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి సో సెకండ్ క్వశ్చన్ ధర్మచక్ర డే దీనికి సంబంధించినటువంటి రైట్ ఆన్సర్ ఏంది థర్డ్ వన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్ దీనికి సంబంధించినటువంటి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి మత్స్య సంపదకు సంబంధించినటువంటి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి అలానే పదే లగావో పర్యావరణ బచావో ట్రీస్ ప్లాంట్ ట్రీస్ సేవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇది ఏ రాష్ట్రం తీసుకుంది సిక్స్త్ వన్ ఎంఎస్ఎంఈల కోసం అని చెప్పేసి స్పెషల్గా లాంచ్ చేసినటువంటి పోర్టల్ ఏంది సెవెంత్ వన్ సో డ్రగ్ డిస్కవరీ హ్యాకథాన్ దీని ఏ మంత్రిత్వ శాఖ దీన్ని టేకప్ చేయడం జరిగింది ఎయిత్ వన్ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ యుఏపిఏ చట్టానికి సంబంధించినటువంటి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి నైన్త్ వన్ రీసెంట్గా వ్లాదిమిర్ పుతిన్ని రష్యా వాళ్ళు ఏ సంవత్సరం వరకు ఎన్నుకోవడం జరిగింది టెన్త్ వన్ ఏ రాష్ట్రంలో ప్లాస్మా బ్యాంక్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది లెవెంత్ వన్ సో ప్లాస్మాకి సంబంధించి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి సో ఇవి స్టూడెంట్స్ ఈరోజు క్విజ్కి సంబంధించింది సో దీంతో మనం ఈరోజు అండ్ నిన్న కవర్ అయినటువంటి డీటెయిల్డ్ ఆర్టికల్స్ అండ్ వన్ లైనర్స్ అండ్ క్విజ్ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే కనుక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే షేర్ చేయండి అలానే సో ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియ